সুপদুপুর সম্মানিত সুধী আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা সেই সঙ্গে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের ফ্রেশ প্রিমিয়ামটি তারকা কথনের আয়োজনে শুধুমাত্র তাই নয় বলতে হবে যে আজকের বিশেষ তারকা কথনের আয়োজনে বলতে চাই এবং আজকে বিশেষ হওয়ার কারণ বলাই বাহুল সবাই ইতিমধ্যেই হয়তো জানেন যারা বিশেষ করে যারা বাঙালি তারা তো জানবেনই আজকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একশো বাষট্টিতম জন্ম জয়ন্তী তার আজ জন্মদিন এবং চ্যানেলে পরিবারের জন্য নিঃসন্দেহ একটি বিশেষ একটি দিন আপনারা সবাই নিশ্চয়ই সেটি অনুভব করতেই পারেন আমাদের জন্য সেটি অনেক বিশেষ আজকের এই দিনটি এবং আজকের এই দিনে এই আলোচনা বা এই আড্ডা যেটাই বলি না কেন আজকে যে উদযাপনটা ছোট্ট করে আমরা চ্যানেলের সেটে এই তার কথা আয়োজন করতে যাচ্ছি সেখানে যারা হাজির হয়েছেন তাদের কথা আগে বলতে চাই শুরুতেই পরিচয় পর্বটা সারতে চাই এবং তাদের কাছ থেকে আসলে কথা শুনবো আজকে আমি জাস্ট শুরুটা করে দিচ্ছি আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমার ঠিক ডান দিক থেকে অনিমা রায় তারপর রয়েছেন শ্রদ্ধেয় মঞ্চ সারথী আতাউর রহমান রয়েছেন ভাস্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিশিষ্ট আবৃত্তিকার এবং সেই সঙ্গে রয়েছেন দেশবরণ সঙ্গীত শিল্পী সাদি মোহাম্মদ প্রিয় দর্শক যেমনটি বলছিলাম যে আজকের আলোচনা আড্ডায় অনেক কিছু আসলে জানবার রয়েছে বলবো আমাদের প্রজন্মের যারা আমরা আছি এই গুণী মানুষদের কাছ থেকে যারা রবীন্দ্রনাথকে আরও ভালো করে জানেন এবং আমাদের ভালো করে জানাতে পারেন আমি বিশ্বাস করি এবং আজকে শুরুতেই স্মরণ করতে চাই রবীন্দ্রনাথকে আমাদের সাথে যিনি আছেন আমাদের আজকের গেস্ট অফ অনার যার মধ্যে অন্যতম শ্রদ্ধেয় আতর রহমানের কাছ থেকে শুরু করবো আজকে রবীন্দ্রনাথকে কীভাবে তিনি স্মরণ করবেন আসলে স্মরণ করব রবীন্দ্রনাথ সারা বিশ্বে বাঙালির মুখ উজ্জ্বল করেছেন আমি রাশিয়াতে এমন কি জাপানে চায়নাতে সব জায়গায় দেখেছি রবীন্দ্রনাথের তখন আমাদের সময়ে আমরা পঁয়তাল্লিশ কি ছেচল্লিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ কাজটা পেতাম আজকে রবীন্দ্রনাথের সব কাজ দশটি খণ্ডে পাওয়া যায় কিন্তু আমি সব জায়গায় অনুবাদ দেখেছি চায়নাতে অনুবাদ জাপানে অনুবাদ রাশিয়াতে অনুবাদ পৃথিবীর কোনো মানে কবি সাহিত্যিক বা শিল্প স্রষ্টার কাজ এইভাবে মূল্যায়িত হয়নি কারণ তিনি ছিলেন জগতের প্রত্যেক মানুষের এবং বিশেষ করে আমি গর্ব করে বলবো উনি ছিলেন আমাদের এই পূর্ববঙ্গের এবং বাংলাদেশের আমি একটি নাটক করি বাংলার মাটি বাংলার জল এবং সিলাইদহ প্রতিশর সাজাদপুরের পিতার ভূসম্পত্তি দেখতে উনি আঠাশ বছর বয়সে এসেছিলেন তখনও তার কানে আইরিশ গানে ধ্বনিত হচ্ছে স্কটিশ গান বিলের থেকে এসছেন মাত্র এবং এখানে ছয় সাত বছর ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে আমার এটা গর্বের বিষয় রবীন্দ্রনাথ বলছে এই বঙ্গে যদি আমি না আসতাম কুষ্টিয়ার সাথে কলকাতার দূরত্ব খুব বেশি নয় জি আমি একদম অন্য মানুষ হয়ে গেছি পদ্মাপাড়ের মানুষের চোখের জল ঝলসিত আকাশ যদি আমি না দেখতাম তাহলে আমি পরিপূর্ণ রবীন্দ্রনাথ হতাম না আমি মহাত্মা লালনের গান যদি না শুনতাম আমি রবীন্দ্রনাথ হতাম না এখানে বসে সমাপ্তির মতো গল্প লিখেছেন ছুটির মতো গল্প লিখেছেন এবং যেটাকে আমি বলি সোনার পাতে মোড়া একটি বই ছিন্নপত্র লিখেছেন এটা বুকে করে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় পৃথিবীর আমাদের এক গুরু ছিলেন ওয়াহিদুল হক উনি বলতেন যে ইয়েরা খ্রিস্টানরা বাইবেল সাথে করে না তোমরা এক কাজ করো তোমরা ছিন্নপত্র সাথে করে নিয়ে যাবে এবং যাওয়ার সময় আমি এটি বলি দেখব যে কি যাওয়ার সময় উনি বলছেন গগন কাঁদছে খুব গগন হর করা ডাক পিয়ন ও গান গাইতো চমৎকার তো গগন কাঁদছিস কেন রাজা মশাই আপনি চলে যাচ্ছেন আমি কিসের রাজা আমি তো তোদেরই একজন আমি ফিরে আসবো আবার আচ্ছা গগন তোর এই গানটা ধরত হ্যাঁ মোরের মানুষ জেরে কোথায় গেলে খুঁজে পাব তারে এইটা ভেঙেই আমার সোনার বাংলা এই গানটি হলো যেটা আমাদের জাতীয় সঙ্গীত আমাদের জাতির পিতা নির্দ্বিধায় চল 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 ধনধান্যে পুষ্পে পরে এগুলো বাদ দিয়ে যখন বিলের থেকে আসছেন এইটাকেই উনি গ্রহণ করলেন যে এটাই হবে উনি কি জানতেন ভেতর থেকে যে এটা এখানে বীজ পপিত হয়েছে উনিশশো পাঁচে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে এই গানটি তখন তৈরি হয় তো রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সাহিত্যের কথা বললে সে এক রাত লেগে যাবে ক্রাইসিস অফ সিভিলাইজেশন এবং ক্রাইসিস অফ সিভিলাইজেশনের শেষ কথা হচ্ছে ইংরেজিতেও আছে যে রবীন্দ্রনাথের পরই মারা যান উনিশশো একচল্লিশে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে বলছে সারা পৃথিবী আমার সামনে ভেঙে জুড়ে ফেলছে পড়ছে কিন্তু তারপরে আমি বলব মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ শেষ প্যারাগ্রাফে বলছে এবং আমার বিশ্বাস একদিন মিলনের সূর্য সম্প্রীতির সূর্য পূর্ব দিগন্ত থেকে উদিত হবে 
এটা বড় গর্বের কথা আর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের কথা তো রয়েছে নি এরা বলবেন তো এদের এদের সত্যি সত্যি আতর আমাকে থামাতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু আমাদের আরও গুণী মানুষ আছেন যারা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলবেন নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথ আমাদেরকে বাঙালি আনা শিখিয়েছেন এবং বাংলাকে আরও প্রণীত করেছেন এটা আমার অনুভূতি আমার উপলব্ধি মনে হয় সৈয়দ সাদি মোহাম্মদ আছেন এখানে গানের গান দিয়ে শুরু হ্যাঁ হ্যাঁ যেভাবে ইচ্ছে যেভাবে ইচ্ছে নিশ্চয়ই রতি ঠাকুর যখন বাবাকে নিয়ে গেছে বম্বেতে গেছে তার এক বন্ধু ছিল যে পয়সার যাশো টাকা তুলবার জন্য আমরা তখন পৃষ্ঠপোষক খুঁজে বেড়াই ওই তোমার যেমন ফ্রেশকে পেয়েছো কতজনকে পেয়েছো তখনকার যুগে তো এমন পাওয়া যেত না তাই না সে ও তো বলছে বাবা মশাই আমার এক বন্ধু আছে সে বলেছে ওখানে গেলে বড় দেয় গেলে অনেক যে তোমার গোয়েঙ্কা তারপর বিড়লা এরা আছে আমার সব পরিচিত ওরা কিছু হলো টাকা দেবে তো শেষ রাতে তো নৈশ ভোজ হলো তো রবীন্দ্রনাথ আঙুল দিয়ে বলছে কই গা টাকার কথা তো হচ্ছে না বলে বাবা মশাই চলুন আমার চলে যাই খাওয়া দাওয়া করে ওরা চলে আসলো তারপরে যখন ইয়েতে স্টেশনে এসছে দিল্লিতে সেই সেবার পঁচাত্তর বছর বয়স ওনার চিত্রাঙ্গনা হচ্ছে উনি তখন টকবগে তরুণ হয়ে গেছেন সাতাশ বছর তরুণ যেন পঁচাত্তর বছরে চিত্রাঙ্গ দেখছেন যে এত উৎফুল্ল হয়ে গেছেন উনি তো গান্ধীজি জিজ্ঞেস করেছেন তোমার বাবা মশাই এত ঘুরে ঘুরে বেড়ায় করেন এই বয়সে বা টাকার জন্য আর কত টাকা দরকার ওনার উনি শান্তিনিকেতন আরও আরও বড় করতে চান তখন তোমার বাবা মশাইকে বলো শোনো ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে উনি একটা চেক লিখে দিলেন মহাত্মা গান্ধী মহাত্মা গান্ধী তো গুরুদেব টাইটেলটা দিয়েছিল যে গুরুদেব আপনাকে আমি এটা দিলাম আপনার হয়তো একটু কাজে রাখতে পারে কত টাকা ছিল জানো কত টাকা ষাট হাজার টাকা সেই সময় সেই সময় তারপরে তাকে বীরচন্দ্র মানিকের কাছে যেতে হয়েছে আগরতলায় যে তার প্রকাশিত হচ্ছে না বই তা ওখান থেকে যদি কিছু পাওয়া যায় পেয়েছিল না তাই তার বই প্রকাশিত হচ্ছে না তা আমরা এখন দুঃখ করি এত যে আমরা কোনো স্পন্সার পাই না আমরা একটা অনুষ্ঠান করব সামান্য টাকা ওইটাও পাই না আমরা মানে ওনার যুগে তো আরও তাই না ভাষণটা বলো মানে সে তো বিশাল ব্যাপার উনি বক্তৃতা দিতেন কিছু টাকা পেতেন তাই উনি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বাইশ হয়ে গেল আমেরিকাতে বক্তৃতা দিয়ে উনি হাজার ডলার কখনো পেতেন পাঁচশো ডলার সে সময় সে সময় এবং আমি যদি ভুল না করে থাকি সতেরো বছর বয়স সময় প্রথম তিনি লন্ডনে গিয়েছিলেন আরো শুনবো আমরা আমি একটু ভাস্যর বন্দ্যোপাধ্যায় আপনার কাছে আসবো তার রবীন্দ্রনাথের চিত্রকর্ম বলি প্রবন্ধ বলি বা কবিতা বলি সব কিছুতে তিনি আছেন আসলে এবং আমাদের অনুভূতি সবগুলো জায়গাতেই তিনি আসলে ছুঁয়েছেন এটা আপনারা ভালো জানবেন আমার থেকে আমরা তো বলতে পারি শুধুমাত্র আপনাকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে ছুঁয়েছিল বা আপনি কিভাবে রবীন্দ্রনাথকে চর্চা করেন রবীন্দ্রনাথ আসলে একদম যে শৈশব অবস্থা থেকেই আমরা তখন এই টেলিভিশন আবিষ্কার মানে আমাদের দেশে তখন চালু হয়নি তো তখন আকাশবাণী কলকাতা আমরা শুনতাম ট্রানজিস্টারে সেখানে রবীন্দ্রনাথের গান শুনতাম রবীন্দ্রনাথের নাটক সেখানে পরিবেশিত হতো তারপর রবীন্দ্রনাথের গদ্য প্রবন্ধ যে রম্য রচনা সব কিছুই কিন্তু আকাশবাণীতে আমরা যা কিছু পরিচয় না পড়েই তখনও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী থেকে সব কিছু না পড়েও যে একটা শুনে একটা তার যে প্রভাব প্রচ্ছায়া আমাদের মধ্যে ওই সময় রচিত হয়েছে সেইভাবেই কিন্তু আমরা রবীন্দ্রনাথের এই কবিতা রবীন্দ্রনাথের নাটক রবীন্দ্রনাথের যে অন্যান্য যে প্রবন্ধ এবং অন্যান্য যে সাহিত্য কর্ম সেগুলো সম্পর্কে কিছুটা কিছুটা আমরা ধারণা করতে পেরেছি তো রবীন্দ্রনাথের 
কবিতা সবথেকে আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে আকাশবাণীতে এই যে আবৃত্তি শুনতাম তখন বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র আবৃত্তি করতেন মানে সবথেকে বয়স্ক জন যিনি এবং তারপরে শুভমিত্র আবৃত্তি করতেন কাজী সভ্য সাথী তিনি তো আকাশবাণীতে চাকরি করতেন সে সময় তারপরে পার্থ ঘোষ গৌরী ঘোষ তারপরে প্রদীপ ঘোষ এরা সবাই আবৃত্তি করতেন এই এই এদের আবৃত্তি শুনে শুনে কবিতার প্রতি একটা অন্য রকম একটা টান রবীন্দ্রনাথের কবিতা তার মধ্যে কি একটা জাদু যেন আছে তা সেই নিজেও পড়া শুরু করেছি ওই মানে অল্প বয়স থেকেই তখন কলেজে যাইনি স্কুলে থাকে স্কুল জীবন থেকেই কিন্তু এগুলো শুরু হয়েছে এবং সে যেগুলোকে বলে যে ধ্রুপদী সাহিত্যের মানে কবিতার যেগুলো সেগুলো কিন্তু তখন থেকেই চিনেছি তারপরে সেগুলো আবৃত্তি করার চেষ্টা করেছি তো সেগুলো রয়ে গেছে সেই সময় থেকেই এবং রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য আর সঙ্গীতের ব্যাপারটা কি বলবো সঙ্গীত আমার ঘরে আমার বর দিদি দীপা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি গান করতেন রবীন্দ্রনাথের গানই করতেন সাদি ওরা চেনে জানে আর কি তো ওই গান শুনে শুনে এই যে রবীন্দ্রনাথের বাণী এবং সুর এ যে একটা আলাদা একটা জাদু আছে সেই সেটা সম্পর্কেও কিন্তু যে রবীন্দ্রনাথের গানের যে নানান বৈচিত্র্য রবীন্দ্রনাথ এই যে একটু আগেই আমাদের আতর রহমান ভাই বলছিলেন যে সেই অল্প বয়সে তখন বিলেতে গেছেন সেখান থেকে যে আইরিশ ফোক স্কটিশ ফোক ইংলিশ ফোক মানে কান্ট্রি সং যেগুলো ওই সময় ওই যেটা তিনি শুনেছেন ধারণ করেছেন ঠিকই তার অবিকল সেই ওই সুরের মধ্যে বাণী বসিয়ে একটা নিজস্ব তা তার মধ্যে একদম আলাদা কিন্তু ওই সুর তো এইভাবেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন জায়গার থেকে রসদ সংগ্রহ করেছেন দক্ষিণী গান মানে কর্ণাটক সঙ্গীতের যে শিক্ষকও ছিল শিক্ষার্থী ছিল তাদের গানের সুর এই কর্ণাটক সঙ্গীতের গানের সুর কিন্তু তার গানের মধ্যে বেশ কিছু আছে আর আমাদের এখানে একটু আগে উনি বলছিলেন যে এই পূর্ববঙ্গে ওই অত অল্প বয়সে যদি না আসতেন এই বাউল সঙ্গীত লালন সঙ্গীত এবং দেহতত্ত্বের এই যে গানের সুর যেটা আমাদের পূর্ববঙ্গের আনাচে কানাচে ভেসে বেড়ায় সেগুলো কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে ভীষণভাবে ছুঁয়ে গেছে তারই কিন্তু প্রতিফলন সব কিছু মিলে কিন্তু ওই অল্প বয়স থেকেই কিন্তু ওই শুনে 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 তার অপেরা কথাটা বলো যে অপেরা দেখে দেখে উনি সেই অল্প বয়সে কিন্তু অপেরা দেখে দেবে অপেরা দেখে অপেরাটিক প্রযোজনা এসে ওই অল্প বয়সে বাল্মীকি প্রতিভা তাছাড়া আরো পরে যদিও কিন্তু ওই যে মানে নাচের যে নৃত্যের যোগটা একটু পরে হয়েছে কিন্তু অভিনয় করে করে যে গান গাওয়া এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার দাঁড়িয়েছিল এটা খুব তার কাছে খুব মানে লোভনীয় ব্যাপার ছিল কি কোনো একটা গান করে দাও মায়ের খেলা আমি একটা কথা মাঝখানে বলব যেটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় সৃজনের ক্ষেত্রে যে অনেকে মনে করে বহু সাধারণভাবে জমিদার নন্দন ইত্যাদি খুব সুখে বড় হয়েছে তা নয় আমি মনে করি গভীরভাবে বিশ্বাস করি দুঃখ থেকে সৃজনের সৃষ্টি যেটা বাল্মীকি মনি মা নিষাদে প্রতিষ্ঠান তম গম শাশ্বতী সমা যৎক্রঞ্চ মিথুনা দেখে বলি কাম্যহিতম হঠাৎ করে কবিতা বেরিয়ে গেল হ্যাঁ তো এটা রবীন্দ্রনাথ এটা লিখেছে এই সেই শোকে এক শোক নিঃশরীল মুখে শোক হইতে শ্লোকের হইল উপাদান মা নিষাদ বলিয়া তাহার উপাখ্যান রবীন্দ্রনাথ জমিদার নন্দন ছিলেন যে তা নয় উনি খুব দুঃখী মানুষ ছিলেন জীবনে সমী ঠাকুর মারা গেল সবচেয়ে প্রিয় পুত্র এখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বক্তৃতা তাকে পুড়িয়ে এসে বলল যে ক্ষমা করবেন সেদিন বুদ্ধদেব বসু কল্লোল যুগে তার বিরোধীরা সব বসা ক্ষমা করবেন আমার পাঁচ মিনিট দেরি হলো পুত্রকে চিটায় শুয়ে আসতে তো কাজেই এগারো বছর বয়স হ্যাঁ এগারো বছর বয়স তখন সময়টা খুব প্রিয় পুত্র কাজে উনি দুঃখ পেয়েছেন বারবার দুঃখ দুঃখ থেকে ভেনগের জন্ম দুঃখ থেকে নজরুলের জন্ম দুঃখ থেকে জীবনানন্দ দাস এবং অনেকে মনে করে রবীন্দ্রনাথ বোধ একেবারে সুখে বোধ টুইটম্বুর ছিলেন কিন্তু ভুল 
আমি মনে করি দুঃখ থেকে সৃজন সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ দুঃখ থেকে সর্ব শাখায় আচ্ছাদিত করেছেন তার প্রবন্ধ সাহিত্য পড়লে পাগল হয়ে যেতে হয় তার ছবি মনে করেছিলেন চিত্র যেটা কোনোদিন যেন প্রকাশ না পায় সেটা গোপন রাখতে চেয়েছিল সেটা প্রকাশিত হয়ে গেছে চেয়েছিলেন এবং তার চিত্রকর্মের কথা যেহেতু বলেইছেন মন্ত্র সারথী আমি একটু বলতে চাই যে আমরা আসলে আমরা তো আমাদের নিবেদনগুলো জানাই ভালোবাসার আমাদের প্রিয় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এবং চ্যানলাইতে গত বছর শিল্পী মোস্তফা মানোয়ার এসেছিলেন তার জন্মদিনে এবং কাকতিলেভাবে সেদিন তিনি একটি স্কেচ আঁকতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি এঁকে ফেললেন এবং সেই ছবিটি আমরা তারই নামে একটি স্টুডিও আমরা এখানে তাকে নিবেদন করেছি স্টুডিও নাম্বার ফোর এই চ্যানেলের প্রাঙ্গণে সেখানে সেই ছবিটি আমরা কিভাবে কি বলবো অ্যাটাচ করেছি সেটা একটু দেখাতে চাই দর্শকদেরকে এবং এটি আমাদের আজকের রবীন্দ্রনাথ জয়ন্তীর স্টেশন স্টি সিজি হিসেবে অর্থাৎ কম্পিউটার গ্রাফিক্স হিসেবে ইউজ করা হচ্ছে ব্যবহার করা হচ্ছে প্রিয় দর্শক আমরা একটু দেখাতে চাই দর্শকদেরকে চলুন সারাদিন আজকে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে সবগুলো অনুষ্ঠানের আগে ব্যবহার করা হবে এটি আমাদের একটি ছোট্ট নিবেদন স্যার দেখতে পেয়েছেন নিশ্চয়ই এটি হাত দিয়ে আঁকা হয়েছে খালি আমরা ফ্রেমটি লাগিয়েছি সুন্দর করে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের মাধ্যমে আমি একটু এবার একটু ডক্টর অনিমা রায়ের কাছে আসতে চাই আমার সৌভাগ্য হয় তার কণ্ঠে গান শুনবার সঞ্চালনা করবার যেমনটি সদ্য সাদিম আহমদের সঙ্গে হয় এবং তার কাছে জানতে চাওয়া যে আপনার কাছে রবীন্দ্রনাথ কেমন বলবো না আপনার অনুভূতি জায়গাটা জানতে চাইবো রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আজকে আবার নতুন করে তার জন্ম জয়ন্তীতে সত্যি শুরুতে কৃতজ্ঞতা এত সকল গুণী ব্যক্তিদের সাথে আমাকে বসবার মতো যোগ্য মনে করেছে চ্যানেল আই কর্তৃপক্ষ কৃতজ্ঞতা আর আমার গানের প্রতি আসলে শুরুটা যে সাদি স্যার বসে আছেন না তাতে গান শুনতে শুনতে বন্যা পা সাদি মোহাম্মদ স্যার নিতা হক এদের গান প্রচুর বাড়িতে শোনা হতো আমি ছোটোবেলা থেকে কেন জানি না রবীন্দ্রনাথের গানটা ভালো লাগত কেউ বাড়িতে শিখেছে কখনো তা নয় কিন্তু আমার দশ বছর বয়সে যিনি গৃহশক্ষ এলেন ছায়ানটে ছাত্র ছিলেন দেবাশীষ চক্রবর্তী তিনি প্রথমে যে সুরটি ধরেছিলেন যেহেতু ছায়ানটে উনি পড়তেন তখন গান শিখতেন শিখাতেন রবীন্দ্রনাথের গান কঠিন কঠিন গান আর সেই সূত্র ধরেই রবীন্দ্রনাথেরই গান আমার শোনা হতো করা হতো আর পর বহু পরে পেয়েছে সাদি স্যারকে মিতা হককে কিন্তু তাদেরকে আমি চিনি অনেক আগে থেকে কারণ তাদের গান শুনে শুনেই হ্যাঁ তাদের গান শুনে শুনেই রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতি যে ভালোবাসাটা আমার জন্য ছিল এরপরে ক্লাসে সাদি স্যার বলতেন মিতা পা বন্যা পা এদের গল্প শুনে শুনে আমি শান্তিনিকেতন গল্পনা করতাম যখন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়লাম স্যারের কাছে যাই তখন থেকে একটি আমার মূলত শেখাটা শুরু হয় বা রবীন্দ্রনাথের পথে হাঁটাটা শুরু হয় কিন্তু ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার পরে যখন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া শুরু হয় সাদি স্যারের সাথে তখন পরিচয় মিতা হকের সাথে পরিচয় হ্যাঁ মিউজিক কলেজে প্রথম একদম একদম রবীন্দ্রনাথের গান আমাকে কাদাতো হাসাতো তখন কিন্তু আমি রবীন্দ্রনাথের পথে হাঁটতেই শুরু করিনি এই যে ছবি দেখা রবীন্দ্রনাথের গানে যে চিত্রকল্প দেখা যায় এবং আমি এগুলো না বুঝেই কিন্তু ছোটবেলা থেকে দেখতে আপনাদের গান শুনে শুনে স্যার এই কেমন যেন গোল গোল করে আওয়াজ বের করে আর তখন তো আর চ্যানেল ছিল না সরে পড়তাম আমি যেটা দেখেছি সেটা তো এখানে বলা যাবে না এই পরিসরে রবীন্দ্রনাথকে সবাই মনে করে ঋষি কবি অনেকে মনে করে ইঙ্গিত বপ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাংঘাতিক পলিটিক্যাল ছিল প্রতিটি নাটক আমি যে বহু নাটক করেছি সেগুলো তো বলে শেষ করা যাবে না খালি উনি কিন্তু সুখ জায়গা নিয়ে একে গান শোনান না উনি রক্তকরবিত দুঃখ জায়গা নিয়ে তোমায় গান শোনাবো 
দুঃখী দুঃখী লোক কি উনি গান শোনায় এবং একটা খালি সংলাপ মনে আছে সবগুলি মনে আছে একটা সংলাপ বলব যে না রাজা খাজ না দেব না এত বড় দুঃসাহস হ্যাঁ ধনঞ্জয় বৈরাগী সেই মুক্ত ধারাতে বলছে আমার ক্ষুধার অন্য তোমার নয় আমার উদ্বৃত্ত উদ্বৃত্ত অন্য তোমার আমার ক্ষুধার অন্য তোমার নয় আজকে সমাজতন্ত্র কথা উনের মুখ থেকেই বলছে আমার ক্ষুধার অন্য তোমার না আমার উদ্বৃত্ত অন্য তোমার এইভাবে বলছে এবং কট্টর মৌলবাদীকে বলছে তোমার প্রণাম আমি গ্রহণ করব না তোমাকে আমি প্রণত করব কাজে সর্বক্ষেত্রে আমি এত নাটক করেছি ওনার আমি দেখেছি যে উনি সাংঘাতিক পলিটিক্যাল রাজ রাজনৈতিক মনস্ক ছিলেন কাজে একটা মানুষ তো এই উচ্চতায় যেতে পারে না জীবনে সব কিছুকে আলিঙ্গন না করলে ধুলি কণা মানব সভ্যতাকে আলিঙ্গন না করলে এই জায়গায় পৌঁছতে পারে না এটি না ওনার ছেলেকে উনি লাঠি খেলা শেখাবেন কারণ সাঁওতাল তো চারিদিকে মানে শান্তিনিকেতন চারিদিকে পাশে তো সাঁওতাল পাড়া ওখানে ওখানে সাঁওতাল ভালো লাঠি খেলা জানে তো ওখানে একজন যে ওখানকার মেইন যে গুরু তাকে ডাকা হলো যে তুমি আমার রথিকে একটু লাঠি খেলা শেখাও তারপরে রবীন্দ্রনাথকে বলছে বাবা মশাই আমি কি ওনাকে প্রণাম করব মানে উনি তো আমার গুরু হবেন আমাকে শেখাতে গেলে আমাকে মানে নিশ্চয়ই করবে মানে তুমি যে বলো জাতপাত মানে আমি তো কখনো জাতপাতের কথা বলিনি তোমার এটা কে বললো বললো যে তখন বললো যে না তোমার যিনি গুরু সে গুরুই তাকে তুমি সেভাবে করে শ্রদ্ধা করেই তুমি তার কাছে লাঠি খেলা শিখবে মানে এই যে শিক্ষাগুলো প্রতি পদে পদে যে পেয়েছেন রথি ঠাকুর তারপর তো কৃষি পড়াতে নিয়ে গেল তারপর শ্রীনিকেতন খুলল শ্রীনিকেতনে সেই খাদির কাপড় হয়তো এটা না কিন্তু এমনই খাদির কাপড় পরে আমরা সারাক্ষণ থাকতাম আমাদের চাদর বলো আমাদের বালিশের কাবার বলো বিছানা চাদর গায়ে যার যে চাদর শাল শাল কিনব কোথ থেকে এত দামি দামি শাল তখন ওই শাল আমরা পড়তাম শীতে শান্তিনিকেতনে শীত মানে অসম্ভব কল্পনা করা যায় না ওই ঠান্ডার মধ্যে আমরা ওই খাদির ইয়ে পড়েনি আমরা শীতকে আমরা উপভোগ করতে আর পোলট্রিও করেছিল আশ্চর্যজনক পোলট্রি করেছেন তারপরে মানে খামার করেছে ওই তো খামারের কথা হ্যাঁ বড় বড় তারপরে ইঞ্জিনিয়ারিং খুলল বিএড এম এড কোর্স খুলল উর্দু ভবন হিন্দি ভবন শেষ তর্ক বিতর্ক দুবার জার্মানিতে হয়েছে হিটলার তখন আছেন হিটলারের উৎপানি যখন একদম টুঙ্গি উঠেছে ওনার এইসব কর্মকাণ্ড বিশ্ব নিধনের কর্মকাণ্ড তখন আইনস্টাইন চলে গেল আমেরিকা এবং শেষ তর্ক বিতর্ক হচ্ছে দুইজনে তখন পেপারে উঠল এক বিখ্যাত জগৎ বিখ্যাত কবির সাথে জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানীর বিজ্ঞানী তর্ক বিতর্ক হবে এসব তখন তো ওই সিলিংয়ের মধ্যে ঢুকে গেল জার্নালিস্ট তখন তো এইসব ছিল না কেউ নেবে সারা রাস্তা ভরে গেল তখন এই কথা সে কথার পরে এটা কিন্তু মীমাংসা হয়নি রবীন্দ্রনাথ বললো আপনি তো থিওরি অফ রিলেটিভিটির প্রবক্তা আই ইকুয়াল টু এম সি স্কোয়ার যেমন এই টেবিলটি রেক্টেঙ্গুলার এটি আয়তকার এটি স্কোয়ার ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো তো সত্যি সলিড ট্রুথ তো বলছেন না হ্যাঁ আমি কিন্তু সলিড ট্রু এগুলো আইনস্টান বলেছে যে একটি দুটি ট্রেন যখন একই গতিতে চলছে তখন মনে হবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুমি আমি খাটো ও লম্বা তখন রবীন্দ্রনাথ বলছে আমি মানি না আপনি বলছেন যে দে আর আর সলিড ট্রুথ এটা টেবিলটা তো রেক্টেঙ্গুলার এটা স্কোয়ার রবীন্দ্রনাথ বলছে আমি মানি না কেন মানেন না আমি চোখে দেখে এখানে নিচ্ছি নিচ্ছি বলেই তো এটা এরকম তারই প্রতিধ্বনি উঠল আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ চুনি উঠল লাল হয়ে আমি চোখ তুললম আকাশে বললাম সুন্দর সুন্দর হলো সে এই ছিল রবীন্দ্রনাথ একটা কথা আমি একটু বলতে চাই সেটা হচ্ছে উনি যে বলছিলেন খুবই পলিটিক্যাল মানে তার তো এই যে তার নাটকের মধ্যে দিয়ে যে সাংকেতিক নাটকগুলো লিখেছেন সেই সাংকেতিক নাটকের মধ্যে একটা কথা তো বলেছেন রক্তকরবীর কথা মানে ইয়ে তাকে কেন্দ্র করেই কিন্তু অর্গল ভাঙা এবং সংগ্রাম এবং সবকিছু যা কিছু অনিয়ম অন্যায় সেগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করা 
সেইগুলোকেই তিনি করেছেন যেমন অচলায়তনে অচলায়তনে সেই বিষয়ধারাতে ওই একই সব পলিটিক্যাল এই ব্যাপারগুলো এবং এই তার ভেতরে তিনি বলতেন এইভাবে তার বলার ইয়ে যে টেকনিক বা যে ধারাটা ছিল সেটা কিন্তু এই সাংকেতিক উপায়ে কিন্তু তিনি এই কথাগুলো বলতেন কিন্তু তিনি যতগুলো এই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর সাথে কিন্তু তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন এবং সেখানে তার কথাবার্তা বলেছেন যেমন তাকে নাইটহুড দিল ব্রিটিশ রাজ সেই নাইটহুড তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পরে তা এই যে তার যে এই যে সচেতনতা দেশ এবং পরাধীন দেশের একজন মানুষ হিসেবে যে ব্রিটিশ রাজের অধীনে আমরা আছি সেটার বিরুদ্ধে সবসময় কিন্তু তার লেখনের মধ্যে দিয়ে এই কথাগুলো সংকেতগুলো ছিল এসছে এবং ওই তৃতীয় নয়নের ইয়ে ছিলেন উনি উনি বলেছেন যখন রাশিয়াতে যায় রাশিয়ার চিঠিতে এটা আছে যে চমৎকার নিরন্য মানুষের যে সরকার এটা কোনোদিন ভাবা যায়নি সত্যর কিন্তু আমার সন্দেহ হয় এটা যদি চাপানো হয় শিকড় থেকে মাটি থেকে উৎসারিত না হয় কোনো একদিন ধসে পড়বে ঠিক সত্তর বছরের মাথায় কমিউনিজম ধসে পড়ল তারপরে আমেরিকাতে গেলে এটা বলেই শেষ করব এটা রক্ত করে ওই রাজাকে সে অবয়ব উনি পড়িয়েছিলেন যে ম্যাগালোমোনিয়া ক্যাম্বিশন ইংরেজি লিখতেন উনি একটু ভিক্টোরিয়ান ইংরেজি টাইটনিক ওয়েলস এটা বিরাট সভ্যতা ম্যাগালোমোনিয়া ক্যাম্বিশন আমি আমি সব কী লেখাবো অন্য কাউকে খেতে দেবো না টাইটানিক ওয়েলস মানে হিমালয় সম সমস্ত সম্ভার সমস্ত ঐশ্বর্য আমারই হবে অন্য কাউকে দেব না এই আমেরিকান দুটো ব্যাধি উনি আবিষ্কার করেছিল আমেরিকান সভ্যতার সেই কালে এবং শেষ হলো উনি মিডল ইস্টে গিয়েছিলেন মাত্র কয়েক ঘন্টা ছিলেন মধ্যপ্রাচ্যে এক দেখাতে বলে দিয়েছেন এখানে বোধ হয় কোনো দিনই শান্তি স্থাপিত হবে না এটা আজকে রাজনীতিবিদরা ইয়ে বলে কবি কি করে এটা বুঝল দার্শনিক ছিল এবং আমি একটু ভুলেই গেছিলাম আমি একটু বলতে চাই আজকে দুজন বিশেষ ভালোবাসার এবং বিশেষ ব্যক্তিত্বের জন্মদিন রয়েছে শ্রদ্ধেয় কলিম সরাফির আজ জন্মদিন বিশিষ্ট রবীন্দ্রনাথ শিল্পী এবং সেই সঙ্গে আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী অভিনয় শিল্পী শর্মিলা আহমেদের আজ জন্মদিন শর্মিলা আহমেদের তাদের দুজনকে আমরা চ্যানেলের পরিবারের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং শ্রদ্ধেয় কলিম সরাফির স্মরণে একটি গান তার গাওয়া একটি গান আমরা এই মুহূর্তে চ্যানেলে পড়তে আপনাদেরকে দেখাতে চাই প্রিয় দর্শক নিশ্চয়ই পথে পথে দিলাম দুঃখে চোখের ও আমার চোখ ছেঁড়া পালে আমার হাওয়া নাই রে ও আমার চোখ দর্শক আমরা দেখলাম চ্যানেলে আর্কাইভ থেকে শ্রদ্ধ কুলিম সরাফির গাওয়া একটি গান আমরা শুধু ওনার গানের রোম্যান্টিক একটি গান দিলে খুব ভালো হতো হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমরা আর্কাইভ থেকে চেষ্টা করেছি আজকে আজকে দিনে এবং আজকে সকালবেলা গান দিয়ে শুরুতে গিয়েছে তার একটি গাওয়া গান গিয়েছে আজকে সকালে আমাদের একটি অনুষ্ঠান আছে গান দিয়ে শুরু কুলিম ভাই হ্যাঁ প্রথম গানটি আর্কাইভ থেকে গেছে তার একটি গাওয়া গান গিয়েছে আসলে লোকের জন্য কলিম ভাই বলে ফেললেন না নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই স্যার আমি একটু শুধু সাদি মোহাম্মদের কাছে একটু আসবো কলিম সরাফির অবদান সম্পর্কে যদি আজকে জানতে না চাই একটুখানি তার জন্মদিনও যেহেতু আজকের দিনটিতে এবং তিনি 
একটা বললো স্বর্ণ কণ্ঠ ছিল এটা আমি বলবো যদি নিজে গান করি তো আমি ওনাকে দেখেছি যে ফাঁকিবাজ নাম্বার ওয়ান ছিলেন গান গাইতেই চাইতেন না অনেক বঞ্চিত করেছেন আমাদেরকে এত সুন্দর একটা কণ্ঠ এত সুন্দর ওনার গলা নিয়ে গানই গাইলেন না উনি মানে ওনাকে দিয়ে শেষ সিডিটা আমি করিয়েছিলাম চোদ্দোটা গানের এবং প্রতিটি লাইন ধরে ধরে আমি গান গাইয়েছি আর মাথার টাকের মধ্যে চুমু খেয়েছি গিয়ে চুমু খেয়েছি বলবে হচ্ছে ভালো এই তো হচ্ছে না আরে হবে না তুই বাকিটা গিয়ে দে আমি যে না হচ্ছে হচ্ছে এই তো সুন্দর হচ্ছে আবার জড়ি ধরে গিয়ে আবার টাকে চুমু খাই আবার কফি খাওয়াচ্ছি কত কি যে করছি পরে ওনাকে ভোলানোই মুশকিল তারপরে উনি গিয়েছেন যা যে যেটা গিয়েছেন আমি তো ভাবতেই পারি না বিশ্বাস করা যায় না কলিম্বের সাথে আমারও খুব কাছের সম্পর্ক ছিল ওর কুচি বলেছে একদম ঠিক কথা ভীষণ আলসে ছিল ওনাকে বলে বলে কোথাও নাও যেত না গান গাওয়ানো যেত না এবং কিন্তু উনি কিন্তু আবার রেভলিউশনারিও ছিলেন উনি কিন্তু বহুরূপীর কিন্তু বহুরূপী দলের সাথে বহিরূপী দলের একবারে প্রতিষ্ঠাতা সম্ভমিত্রের সাথে অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিল ভারতীয় গণনাট্যের সঙ্গে একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতম একজন সদস্য ছিলেন কাজেই আমরা আরও শুনবো আমি আরও শুনতে চাই আমরা আরও শুনতে চাই আমি এই মুহূর্তে বলছিলাম যে শ্রদ্ধা শর্মিলে আমি তো আজ জন্মদিন এবং সেই জন্য তার সুযোগ্য কন্যা আমাদের সঙ্গে এখন কানেক্টেড আছেন টেলিফোনে তার সঙ্গে আমরা একটু কথা বলতে চাই হ্যালো আজকে আপনার মায়ের জন্মদিন আমাদের প্রিয় অভিনেত্রী শ্রদ্ধেয় শর্মিলে আমাদের আজ জন্মদিন এবং আমরা একটু আগেই চ্যানেলের পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছি এখানে বসে আমাদের সঙ্গে অনেক গুণী মানুষ রয়েছে আজকে শ্রদ্ধেয় আতর রহমান রয়েছেন শ্রদ্ধেয় সাবি মোহাম্মদ রয়েছেন শ্রদ্ধেয় বাসু বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন শ্রদ্ধেয় অনিমা রায়ও রয়েছেন আমরা সবাই আজকে মায়ের জন্মদিনে কিছু বলতে চান আমাদের সবাই আমরা সবাই শুনছি আপনাকে আমার মায়ের জন্মদিনটা আসলে কতটা বিশেষ যদি বলেন আমি আপনার মনের অবস্থা আসলে বুঝতে পারছি আমি আত রহমান ছবিটি দেখি বলছিলেন যে আমার সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছেন যে শর্মিলা আহমেদের কোন প্রিয় রবীন্দ্রনাথের গান ছিল কিনা তাহলে সেটি তিনি গিয়ে দিবেন এখানে তার জন্য শুনছিলাম যে তার অভিজ্ঞতা তো আছে আমি তো জানি তারা কাজ করেছেন একসঙ্গে টেলিভিশনে অনেক স্যারের কাছ থেকে শুনবো যে আজকে শর্মিল আহমেদের ছবি দেখে কি মনে পড়লো আসলে খুব প্রতিভাবান অভিনেত্রী ছিলেন এবং সবচেয়ে বড় কথা যার সাথে কাজ করি তার ব্যবহার অনেকের সাথে কাজ করি খিটখিটে মেজাজ থাকে হয়তো একটা খারাপ অভিজ্ঞতা হলো উনি কিন্তু খুবই মানে কি বলবো বিনম্র একদম বিনম্র মানুষ স্নেহশীলা সব দিক থেকে উনি ছিল অসাধারণ একজন মানুষ এবং কোনো রকম কোনো দিন যে ভুল বুঝাবুঝি হওয়া কারোর সাথে কষ্ট করে বসে আছে শুটিং হয়তো হচ্ছে না 
তারপরেও কিন্তু রাগ করছেন না মানে অত্যন্ত ভালো মানুষ ছিলেন এবং শিল্প সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল ওনার পুরো পরিবারই কিন্তু তাই ছিল এইটাই ওনার সম্পর্কে আমি স্মৃতিচারণ করতে পারি ওনার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি খুব মর্মাহত হয়েছিলাম মানে ওনার উদ্দেশ্যে আমি আর অমিধে একটি গান যখন পড়বে নামর পায়ের চিন বাটে যখন পড়বে নামর পায়ের চিন বাটে আমি বাইব না আমি বাইব না মোর খেয়া তোরি এই ঘাটে গো যখন পড়বে নামর পায়ের চিন এই বাটে চোখিয়ে দেব গাছা কে না মিটিয়ে দেব গো চোখিয়ে দেব গাছা কে না মিটিয়ে দেব গো মিটিয়ে দেব না দেনা বন্ধ হবে আনা গো না এই হাটে তখন মাই নাই বামনে রাখলে তার পানি যখন পড়বে নামর পায়ের চিন বাটে চমৎকার নিবেদন শর্মিলিয়া আহমেদ তার উদ্দেশ্যে আমি রবীন্দ্রনাথ যখন আমাদের পূর্ববঙ্গে যখন এসেছিলেন ওই এত অল্প বয়সেই তিনি যে ধরনের কবিতা লিখেছেন মানে তার মধ্যে রূপক এই ব্যাপারগুলো ঢুকিয়েছেন এই পদ্মা বোট ছিল যে সিলাই দহে তার পদ্মা বোটে করে গুফুর লাগাতেন এবং সে পদ্মা বোটে বসে লিখতেন সেরকমই একটা কবিতা তিনি লিখেছিলেন এই সিলাই দহে সবাই জানে এই কবিতা তবু আমি পড়ছি আবৃত্তির জন্য সোনার তরি গগনে গরজে মেঘে ঘন বড় সাপ কুলে একা বসে আছি নাহি ভরসা রাশি রাশি ভাড়া ভাড়া ধানে কাটা হলো সারা ভরা নদী খুড়ো ধারা খর পরসা কাটিতে কাটিতে ধান এলো বরসা একখানি ছোট ক্ষেত আমি একলা চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা পরপারে দেখি আঁকা তরু ছায়া মসি মাখা গ্রাম খানি মেঘে ঢাকা প্রভাত বেলা এপারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা গান গে তরিবে কে আসে পারে দেখে যেন মনে হয় চিনি পারে ভরা পালে চলে যায় কোনো দিকে নাহি চায় ঢেউ গুলি নিরুপায় ভাঙে দুধারে দেখে যেন মনে হয় চেনি উহারে ও গো তুমি কোথা যাও কোনে বিদেশে বারে কি ভিড়াও তরি কুলেতে এসে যেও যেথা যেতে চাও যারে খুশি তারে দাও শুধু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে আমার সোনার ধান কুলেতে এসে যত চাও তত লও তরণি পরে আর আছে আর নাই দিয়েছি ভরে এত কাল নদী কুলে যাহা লয়েছেন ভুলে সকলে দিলাম তুলে থরে বিথরে এখন আমার লহ করুণা করে ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে তরি আমারই সোনার ধানে গিয়েছে ভরি শ্রাবণ গগন ঘিরে ঘন মেঘে ঘুরে ফিরে শূন্য নদীর তীরে রহিনু পড়ি যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরি যতবার শুনি অতবারই ভালো লাগে কবিতাটি অনিশ্বাস একটি যাত্রা একদম মানে কবিতাটা আমরা শুনেছি সবাই কিন্তু এই যে পেছনের গল্পটি আজকে বলেন সেটি হয়তো আজকে প্রথমে অনেকেই প্রথমবার শুনলেন এবার নিশ্চয়ই কবিতার 
কবিতা সিগনিফিকেন্সটা আরো অনেক বেড়ে আমার আমার কাছে এই এই প্রসঙ্গে যে এত অল্প বয়সে লেখা এক কবিতা কিন্তু তারও আগে কিন্তু তিনি অল্প বয়সে কিন্তু তখন ঠাকুরবাড়িতে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই সংকলন আসত জ্যোতির্ম এই যে ইয়ে জ্যোতি দাদার নামে আর কি সেগুলো ওনাদের পড়া হলে রবীন্দ্রনাথ সেগুলো পড়তেন এবং সেগুলো প্রাচীন যে পদগুলো বৈষ্ণব পদাবলী সেইগুলো পড়ে 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 সেগুলো সম্পর্কে তার একটা ধারণা হলো পদগুলো কি মৈথিলি ভাষা এবং সেইভাবে তিনি একদম ইংলিশ একজন কবি ছিলেন উইলিয়াম চ্যাটারটন ছদ্মনামে লিখতেন সেই রবীন্দ্রনাথও কিন্তু বলেন যে আমার এইসব যেইভাবে যদি লিখি তাহলে কি এটা গ্রহণ করবে সবাই ছদ্মনাম নিলেন ভানু সিংহ ঠাকুর সেই ভানু সিংহের পদাবলী এত অল্প বয়সে লিখেছেন এই ষোলো বছরের এই এই সময়েই কিন্তু তার লেখা এবং পরে যখন এই তার এইগুলোকে উৎসাহ দিতেন কিন্তু তার বৌদি মানে বৌঠান কাদম্বরী দেবী কাদম্বরী দেবী উনি তো আগেই মারা গেলেন এটা কিন্তু উৎসর্গ করেছেন কাদম্বরী দেবী এটা বললাম এই কারণে যে দুজন সঙ্গীত শিল্পী আছে ওর কথাটি বলবো ভানু সিংহ ঠাকুরের পদাবলী ষোলো বছর বয়সে তাই তো বললে তুমি আমিও জানি কিন্তু এই যে পদাবলীতে কেন তুমি এটা বলছেন মরণে রে তুহু মাম শ্যাম সমান মেঘ বার ন তু ঝো মেঘ জট জুটো রক্ত কমল কর রক্ত আধর ফুটো মরণ তু আও রে আও এই অল্প বয়সে একটা বাচ্চা ছেলে কেন মরণকে এবং পাঁচ বছর পরে বলছে মরিতে চাই না আমি সুন্দর ভুবনে মানুষের মানবের মাঝে আমি বাঁচি বাড়ে চাই মরণ টু আও রে আও এবং আরেকটি কবিতা এটা আমি এটা আমার শেষ কথা রবীন্দ্রনাথ একদম বাইরের জন জগতের জন্য কিন্তু কাঁদছে আফ্রিকার কালো মানুষ ধিকৃত বঞ্চিত উনি ওই সময় কবিতা লিখছেন ও জানে উদ্ভ্রান্ত সে আর এম যুগে স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে বার বার নিজ সৃষ্টিকে করছিলেন বিধ্বস্ত তার সে অধৈর্য ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনে রুদ্র সমুদ্রের বাহু প্রাচী ধরিত্রীর বুকের থেকে তোমাকে চিনিয়ে নিয়ে গেল আফ্রিকা ইত্যাদি বাঁধলে তোমাকে তা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠা কিন্তু সাংঘাতে জি এসো যুগান্তের কবি দাঁড়াওই মান হারা মানবীর দ্বারে বলো ক্ষমা করো হিংস্র প্রলাপের মধ্যে সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পূর্ণবাণী বা আজকের এই বিশেষ আয়োজন কোনো অবস্থাতেই শেষ করতে ইচ্ছে করছে না কিন্তু আসলে অনুষ্ঠানের নিয়ম যেহেতু রয়েছে শেষ তো করতেই হবে আমরা শেষে একটা অনিমা রায়ের কণ্ঠে একটি গান শুনে আজকের আয়োজন শেষ করতে চাই এবং চারজনের কাছে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে শেষ করতে চাই শুরুতে এবং স্যার আপনাদের সবাই তিনজনের কাছে আমার মানে আবেদন থাকবে বলবো যে অনুরোধ থাকবে আমাদেরকে আরো বেশি বেশি করে জানাবেন ভানু <laughs> 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 